Chào các bạn, hôm nay chúng ta học cách diễn đạt thì hay là trong tiếng Anh thì là nó cũng hơi là lạ ha nhưng mà đó, ý tôi muốn giúp các bạn thâm nhập vào cái cách sử dụng một cái loại động từ đặc biệt thay vì tôi tiếp cận là động từ to be thì nó cũng giống như các cái cách hàng lâm mà từ trước giờ chúng ta học mãi mà đôi khi cũng đến giờ vẫn không biết sử dụng động từ to be thế nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn ha. Trong một câu tiếng Anh bất kỳ đó mà tôi nghĩ cũng là trong ngôn ngữ bất kỳ thì không có động từ không thành câu. Không có động từ không thành câu các bạn. Khi các bạn nói tiếng Anh mà thiếu một động từ thì lúc đó nó chỉ là một cái cụm diễn đạt, một ý nghĩa gì đó thôi. Nhưng mà nó chưa trọn vẹn một câu. Thì để diễn đạt thành câu bắt buộc phải có động từ. Nhưng nó có một cái ý nghĩa mà chúng ta muốn diễn tả thì như thế nào đó hay là là cái gì đó thì diễn tả làm sao. Thì lúc đó đó người ta đưa ra cái khái niệm là động từ to be. Cái động từ to be này để thể hiện hai ý thì như thế nào là cái gì nha các bạn bây giờ chúng ta bắt đầu động từ to be đó các bạn nguyên mẫu của nó là to be nhưng trong cái nguyên mẫu của nó có một số trường hợp phải quay về cái nguyên mẫu để sử dụng là to be nhưng bình thường trong một câu đó thì nó chia ra theo các cái ngôi của đại từ các bạn cái ngôi là sao ví dụ như là ai là tôi nè khi tôi xưng tôi thì tôi nói là ai à, là tôi thì đó là ngôi thứ nhất ngôi thứ nhất là chỉ ám chỉ mình đó. mình đang nói đó là ngôi thứ nhất còn á, ngôi thứ hai là chữ you you có nghĩa là ám chỉ cái người đối diện là người mình đang nói với họ đó đang nói chuyện với họ là ngôi thứ hai là you you là ngôi thứ hai bây giờ tôi đang nói với các bạn nè là các bạn là you thì cái chữ you này có thể là ngôi thứ hai số ít là một người đang nói chuyện với mình thôi là số ít hay là nhiều người đang nói chuyện với mình thì đó là cũng là chữ you luôn ví dụ như tôi biết là có rất nhiều bạn xem cái clip này tôi vẫn dùng chữ you thì tôi đang ám chỉ là các bạn nha rồi you là ngôi thứ hai số ít hoặc số nhiều ngôi thứ ba số ít là he she hoặc là ít he là anh ấy ám chỉ một người đàn ông nào đó hay là một bé trai nào đó là he she là một người phụ nữ hay một cô gái ít là ám chỉ một đồ vật một thứ gì đó ha thì mình đang nói chuyện với nhau ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai đang nói chuyện với nhau ám chỉ đến một thứ thứ ba thì nó là he she it các bạn ha rồi tiếp theo đó là chữ we là chúng tôi chúng tôi có nghĩa là ám chỉ ngôi thứ nhất số nhiều tôi nói là tôi là ai thôi ai là tôi còn chúng tôi là we cái chữ we nó còn ám chỉ một cái đại đa số nữa các bạn là chúng ta trong tiếng việt có phân biệt chúng ta và chúng tôi chúng ta có nghĩa là bao hàm hết tất cả mọi người còn chúng tôi là chỉ đang đứng về một phía phía chúng tôi và phía các bạn nha thì chữ we nó có hai ý nghĩa như thế tùy tình huống mà mình vận dụng chữ they là ngôi thứ ba số nhiều ngôi thứ ba số nhiều là sao mình nói một cái nhóm kia kìa là họ ha hay là nhóm này họ à, hay là một nhóm đồ vật là chúng nó tại vì hai người đang nói mà ám chỉ đến một nhóm thứ ba là they nha các bạn ha thì i hoặc là he she it hoặc là you we they thì cũng phải dùng với động từ to be nhưng nó hơi khác biệt cái thì hiện tại của động từ to be nó chia làm ba loại là am is are thì i đi với em luôn luôn i đi với em thì để thể hiện thì hoặc là thì ai luôn luôn đi với em câu không có động từ không thành câu mà các bạn nha he she it đi với is ha ngôi thứ ba số ít thì luôn luôn đi với is còn You, we, they là cùng với nhau, đi cùng với are. Vậy các bạn. Rồi, I am, he is, she is, it is. À, hay là you are, we are, they are. Để diễn đạt thì là, thì chúng ta phải dùng theo đúng cái cấu trúc này. Viết tắt của I am là I'm. I'm. Chứ đôi khi trong tiếng Việt mình nói là am, am cũng được. Am cũng được ha. Nhưng mà tiếng Mỹ đọc đúng đó, nó là I'm. Âm ai chứ không phải âm a, không phải là am, 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 am mà là I'm, 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 I'm good, I'm, I'm good, I'm fine, I'm, I'm fine. Còn nếu khó quá mình đọc là I am, I am, I am fine. À, còn nếu mà mình cảm thấy khó nữa mình đọc là am cũng được nha. Thì tùy các bạn thôi, mình cảm thấy cho giọng mình nó hay hơn, đẹp hơn, quyến rũ hơn thì mình dùng I'm, I'm, còn không là am, am cũng được nha. Rồi, đôi khi tôi cũng nhầm lẫn giữa hai cái Tại vì có thói quen lâu ngày khó bỏ thôi các bạn Rồi, he is Viết tắt là he's He's Hoặc là she's She's Hoặc là it's Các bạn chú ý nè 
cái chữ x này mình thường đọc giống như chữ is is này thì nó sai tại vì sao cái chữ x này nó có âm thi ngay giữa nguyên tắc phát âm trong tiếng anh là phát tất cả mọi âm đơn lẻ rời rạc trong cùng một hơi đây có ba âm it, it, t, t. nếu rơi chữ thờ xuống là it, t, t. còn nếu không rơi tại vì vẫn còn âm tiếp theo để phát mà giữ cái hơi đó lại để phát âm tiếp theo it có âm thờ chưa có rồi nó mới ra chữ ít còn không nó là e e e có âm thờ nè e đúng không mà không rơi thôi rồi cái hơi còn giữ lại xì ra chữ s it 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 good it good it bad it chứ không nói is 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 là mất âm thờ ở giữa nha các bạn ha rồi you are đọc là you are hay là we are đọc là we're, uh, they are đọc là they're. Hơi khó, hơi khó ha. Nếu các bạn cảm thấy khó quá, quay về dùng you are, we are, they are. Nó đơn giản hơn ha. Thì tùy lúc đó người ta đọc, đọc là your, your thì lúc đó mình hiểu là là you are đó. Hay là we're thì là we are, ha, they're. Ha. Mà thay vì đọc chữ you rất rõ, we hay là they rất rõ ha. Thì nó chạy chạy đang chiếu là mình đang hiểu người ta đang dùng động từ to be cho các uh, từ này. Rồi, bây giờ mình thử xem cái cách vận dụng nó như thế nào các bạn ha. Bây giờ cái diễn đạt đầu tiên của mình là diễn đạt là cái gì là cái gì, ai là ai nha các bạn ha. Vậy thì muốn diễn đạt cái là đó đó, thì phía sau ai là ai, cái gì là cái gì mà. Thì lúc đó phải dùng danh từ. Tại diễn đạt là có nghĩa là tôi là... À, nói đến cái nghề này, cái chức vụ kia à, Nó là cái con vật này, cái đồ vật kia Hay anh ấy, cô ấy là ai Thì lúc đó cái chữ là trong tiếng Anh Có nghĩa là muốn diễn đạt một cái nghề nghiệp Các bạn ha Rồi I am a teacher A teacher Thì đó, phía sau là một danh từ Nhưng muốn diễn đạt một cái nghề nghiệp Một cái danh từ phía sau Thì phía trước của danh từ luôn luôn có cái mạo từ Mạo từ các bạn Mạo từ có nghĩa là gì Nó đang thể hiện cái số 1 thôi trong tiếng Việt mình nói tôi là giáo viên thì lúc đó các bạn không thấy số 1 đâu cả, các bạn không nói trong tiếng Việt tôi là một giáo viên được tại vì trong tiếng Việt nói như vậy nó hơi kỳ, nhưng trong tiếng Anh nó phải luôn luôn có ờ và ảnh để nói tôi là một giáo viên à, hay là tôi là một học sinh. Tiếng Anh là ngôn ngữ có cấu trúc, mình nhìn vô chữ ờ là mình biết đang nói một rồi, còn trong tiếng Việt tôi là giáo viên không có thấy một đâu cả. Vậy thì đó, chữ ờ và chữ ảnh này là lúc nào dùng ờ, lúc nào dùng ảnh. Ờ là đi trước các danh từ bắt đầu bằng phụ âm Còn ẩn đi với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm à, Đây là nguyên âm nè Là E, E nè Đây là âm R Còn đây là âm phụ âm Đây là âm T là phụ âm Các bạn ha I am a teacher A teacher à, Tôi là giáo viên ha, Thêm mạo từ nha các bạn Rồi hay là I am a student Đọc theo tiếng Mỹ là a student A student Nghẹn hơi Student Ừ. âm phía sau là âm nasal nó bật ra đường mũi student I am a student I am a student Stu, student tiếng Anh đọc là still yêu yêu còn tiếng Mỹ nó hơi nghiêng vào âm u stu student student I am a student hay là I am an engineer e n n g g g g g e g người ta đọc thành ờ uh, luôn cũng được ng j j near ear near near engineer nhấn vào chữ near nhẹ các bạn ha engineer từ này là từ nhấn vào phần sau engineer engineer i am an engineer an engineer engineer giới thiệu cái nghề nghiệp của mình tôi là một kỹ sư i am an architect an architect phía trước là nguyên âm thì mình dùng mẫu từ an nha yeah. arc âm dài r âm a dài r r k tới âm cờ r k r k r k take cái chữ take này đó các bạn nó có cái chữ cờ ở đây có nghĩa là có âm cờ ở đây mình phải phát âm cờ trước take đúng không nhưng nguyên tắc là nếu còn âm phía sau thì không có rơi âm đó âm giữa xuống không có nói là take không có phát âm như vậy phát âm như vậy nghe nó kỳ quặc lắm các bạn mà architect Tôi có phát âm cờ chưa? Thề. Có rồi các bạn. Còn nếu không phát âm cờ nó ra chỉ thề thề. Tại âm cờ là âm chặn hơi. Nó phải chặn lại rồi. Thì coi như là có rồi. Thề. Dùng cái chặn hơi của âm cờ đó để phát tiếp âm thờ. Architect. Architect. I am an architect. Ha. Hay là 
He is a teacher. She is a student. She is an engineer. She is an architect. Nhớ các bạn, I am hoặc she is gì cũng được. Rồi, it is a dog. Âm này là âm a dài. A, da, dog. A dog, a dog. Hay là a cat. It is a cat. It is. It is. It is. It is a dog. It is a cat. It is a cat. It is a teacher, được không? No. Trừ khi con chó đó nó là giáo viên để dạy mấy con chó khác thì lúc đó mình mới nói là it is a teacher nha. Rồi. Nhưng mà trong tiếng Anh đó các bạn hay tôi nghĩ trong bất kỳ ngôn ngữ nào nó có cái dạng nhân cách hóa khi một con vật á, mà nó dễ thương thì người ta có thể dùng he is hoặc là she is để nói đến một con vật. He is a dog. À, à, anh ấy là anh ấy có nghĩa là mình nói he is là nói con vật giống được đó. Mình nói nhân cách hóa lên. À, cậu ấy, anh ấy gì đó là con chó đấy. Đó là nhân cách hóa các bạn ha. Chứ mình không thể dùng it is a student, it is an engineer được. Tại vì con vật không thể làm mấy cái việc này được nha các bạn. Vậy thì cho dù I am hay là he is, she is, it is thì cũng dùng với tất cả các danh từ này được. ha Chữ you are. Khi mình ám chỉ một người ở phía trước thì bạn là, bạn là, bạn là gì đó. Thì lúc này mình nói you are a teacher. Thì nó là nếu một người ở phía trước thì mình mới dùng you are a teacher được. À, you are a student. You are an engineer. You are an architect. À, đừng có nói you are a dog. Đây là câu mắng người khác you are a dog. Thì mình đừng có mắng tại vì mắng người ta người ta giận hay là mắng người ta người ta sẽ làm cái gì đó hại mình. À, nhưng mà Nói you are a dog thì cũng được Nhưng mà có đúng hay không thôi Bạn nói như vậy nó không đúng về cái hành vi cho lắm thôi Nhưng mà muốn nói thì nói ha Nhưng mà nó không đúng các bạn ha Không phải là sai về ngữ sai về câu cứu ngữ pháp nha Không sai nha Nhưng mà về ngữ về ý nghĩa đó Mình đừng nên nói thế Cái thứ ba Cái này nè các bạn You are, we are, they are Nói đến cái số nhiều Họ là ai Họ là ai Thì cái ai đó, đó là họ mà Cho nên những ai thì lúc đó nó là số nhiều. We are là đang nói đến ngôi thứ nhất là từ hai người trở lên thì cũng là số nhiều. Còn you are, nếu nhiều người ở phía trước mình hay là các bạn đang xem cái này của tôi, tôi cũng vẫn dùng you are là các bạn ha, là số nhiều đấy. Thì số nhiều đó thì mình không thể nào dùng mạo từ được. Tại các mạo từ này nè, nó chỉ nói là một thôi các bạn. Một thôi. Còn nếu mình số nhiều thì bỏ hết các mạo từ ra. Và phía sau của các danh từ mình phải thêm s vào. Mình nói là you are teachers bỏ hợp bỏ chữ ờ nha you are teacher teachers nha các bạn you are teachers các ngài hay là quý vị là giáo viên thì teachers thêm s vào phía sau danh từ để biết là số nhiều thay đổi danh từ thế nào thì các bạn phải xem trong một cái clip khác hoặc các bạn có thể tìm hiểu rất nhiều bài viết và clip khác nhau nói về cách thêm s hoặc là es để biến danh từ số ít thành danh từ số nhiều rồi ở đây tôi không đề cập đến các bạn ha thì tôi chỉ nhắc các bạn là bỏ cái mạo từ đi tại mạo từ nó đang thể hiện số 1 nha. Thì we are students. Thêm S vào we are students. Chúng tôi là học sinh hay chúng tôi là sinh viên hay là they are bỏ chữ anh đi. They are engineers. They are engineers nha. Họ là những kỹ sư. They are architects. Hoặc là they are dogs. Thêm S vào. They are cats. Chúng là những con chó. Chúng là những con mèo. Hay các bạn. À, nếu mà nói apple hoặc oranges. Thì lúc này nè. Mình nói là they are apples. Chúng là những quả táo. They are apples. Còn nếu mà nói nó là một quả táo. Thì mình nói it is an apple. It is an apple. It is an orange. It is an orange. À, nó là một quả cam. Cái chữ orange này các bạn các bạn nhớ là khi các bạn nói orange, orange thì lúc đó đó người ta nghe không có hiểu đâu. Dĩ nhiên là con người nghe thì sẽ đoán được. Nhưng mà khi các bạn nói chuyện với máy đó mà ra lệnh cho máy làm cái gì đó hoặc là khi các bạn à, đọc để máy nó nhận diện đó thì nó không hiểu các bạn. Tại vì á, cái chữ or này nó là or dài có âm r phía sau. Or, or chứ không có o, o được. O là tiếng Việt ha. Là or, orange, orange. Rin, rin, nana. Thêm chữ âm chờ phía sau. G, g, g. 
Trong một cái clip nào đó tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách đọc âm j, j này như thế nào rồi ha. Ở đây tôi chỉ đọc thôi và không nhắc lại cái đó. An orange, an orange, orange cũng được mà orange, orange, orange cũng được ha. Or nhưng mà nhất thiết phải làm or, or, orange, an orange, an orange, à, an apple. Thì they are oranges. Thêm s vào phía sau, nó giống như thêm es vào gì đó. Đọc là yes, oranges. They are oranges. They are oranges. They are apples. Yeah, apples. They are cats. They are dogs. We are. We are. Không nói mấy cái này được. Mình không thể nói là we are dogs. <cười> Chúng tôi là những con chó, tại vì chó nó không biết nói. Các bạn ha, là. À, không có nói tôi là đồ vật hay tôi là trái cây được Trừ khi trái cây hay là đồ vật nó biết nói thì nó tự nói thì được Còn nói we are teachers, we are students Tùy theo nghề nghiệp của các bạn mà nói danh từ Bỏ mạo từ đi và thêm s vào các bạn ha Vậy thì đây là tóm tắt cái cách để giới thiệu tôi là ai, cô ấy, anh ấy là ai hay là họ là ai Giới thiệu cái nghề nghiệp, giới thiệu ai là ai, cái gì là cái gì ha Vậy thì cái cách nói trong tiếng Anh để thể hiện cái chữ là Tôi là gì đó, thì các bạn phải dùng cái cấu trúc là động từ to be cộng với một danh từ. Danh từ có thể là số ít là bao gồm mạo từ. Có thể là danh từ số nhiều bỏ mạo từ đi và thêm s vào phía sau. Các bạn ha. Rồi, bây giờ mình sang cái lối diễn đạt thì ở phía sau. Thì có nghĩa là không phải là thì trong tiếng Anh đâu nha, mà là cái, cái chữ thì tiếng Việt. Tôi thì, thì phía sau cái tôi thì, tôi thì ốm, tôi thì béo, tôi thì cao, tôi thì lùn, tôi thì giỏi, tôi thì dở gì đó. Thì cái thì đó đó là thể hiện cái tính chất của một người hay một vật các bạn. Thể hiện tính chất. Cái bên kia là là mình thể hiện cái nghề nghiệp rồi, ai là ai rồi. Còn này là thì sao? Thì giỏi hay thì cao, thì thấp, thì lùn gì đó vân vân ha. Ở trong đây mình dùng động từ to be, I am, he is, she is. Cộng với lại phía sau là một tính từ. Còn phía trước là danh từ các bạn ha. Rồi, đây cộng tính từ. Tính từ thì không thêm mạo từ mà chỉ nói thẳng to be cộng với tính từ thôi. Mình nói I am good. I am good. À, hay là thỉnh thoảng mình nói I am bad. Tôi là người xấu. Tôi xấu lắm. ha Nhưng mà tôi cũng ít khi nghe người ta nói tôi xấu lắm lắm. Ha. Rồi, I am good. Good. Uh, good. 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 Bad. À. Bad, bad. I am bad. Hey, he is good. He is good. Anh ta giỏi nha. He is bad. Anh ta tệ lắm nha. Hay là xấu lắm. Tệ hoặc xấu là tùy theo tình huống mà người ta hiểu cái chữ bad này nó có nghĩa là tệ. Tệ là dở tệ cái gì đó. Hoặc là xấu là xấu tính. Hay các bạn ha. Hay là she is beautiful. Beauter. Ew. Beau. Beauter. The. Hoặc là t t. Beautiful. Cái chữ for phía sau này các bạn. Oh. For, 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 for. Chứ không được nói là full, beautiful nha. Mà là beautiful, beautiful, beautiful. Tiếng Mỹ, beautiful, beautiful, beautiful. She is beautiful. Cô ấy đẹp quá. She is beautiful. Hay là she is ugly. Mũ phù thủy, bà ấy xấu lắm. Xấu là vẻ ngoài đó các bạn nghe. Ugly, ugly, uh, ugly, ugly, ugly. 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 She is ugly. Ừ. À, hay nếu mà một con vật gì đó xấu xí, mình cũng có thể nói là It is ugly. Ha. Vậy thì cái này toàn là mình nói tính chất của cái gì đó thôi các bạn. Chứ mình không có nói cái gì là cái gì nữa. Thì là thì. Nó thì xấu. Nó thì đẹp. Cô ấy thì đẹp. Anh ấy thì dở tệ. Anh ấy thì xấu chẳng hạn. Ha. Còn you are thì sao? You are happy. Bạn trong vui đấy, bạn trong hạnh phúc, bạn hạnh phúc ha. You are sad, bạn buồn đấy. À, we are happy, we are old, we are old, chúng tôi già rồi. Hay they are old, they are old, họ già rồi. Hay là nếu nói đồ vật mà they are old, thì chúng nó cũ rồi. À, they are new, là chúng nó còn mới. ha They are new, chúng nó còn mới. Đó các bạn. Đây là cách diễn đạt cái ý thì, thì sao? Có nghĩa là diễn đạt cái tính chất và luôn luôn phải có động từ to be cộng với tính từ để diễn đạt cái ý đó nha các bạn. Khi hồi nãy mình nói đó các bạn là cái ý một trong một cái câu statement, một cái câu tuyên bố, một cái câu khẳng định. Vậy bây giờ nói phủ định thì nói sao? Phủ định có nghĩa là gì? Hồi nãy mình nói tôi là 
giáo viên Thì bây giờ mình nói tôi không là giáo viên Tôi không phải là giáo viên Thì đó là phủ định Không phải là là phủ định Còn mình nói tôi thì giỏi Còn phủ định thì mình nói là tôi không giỏi Không giỏi có nghĩa là phủ định của cái giỏi ha Phủ định có nghĩa là not thôi Thì cái phủ định đó các bạn Mình thêm vào chữ not I đi với em Thì lúc đó I am not Viết tắt là I'm not I'm not I'm Đọc am I'm not cũng được ha. I'm not là tiếng Việt nhưng mà người ta đều hiểu cả. Còn đọc cho nó hay hơn một chút là I'm not, I'm not, I'm not. Ha. Rồi he, she, it thì đọc là he is not, he is not hoặc là he isn't, he isn't, she isn't, it isn't, it isn't. Cái chữ is not được viết tắt là isn't, isn't. Còn nếu không bạn đọc là she is not cũng được ha, còn đọc hay là isn't cũng không phải là hay hơn hay gì đâu ha, nhờ tùy theo lúc đó bạn muốn đọc tắt hay là nói rõ ra thôi. Rồi, he isn't, she isn't, it isn't. Còn you, we, they là đi với or cộng thêm not các bạn ha. Rồi đọc là you aren't. Cái chữ or bản thân nó làm a dài các bạn. A. A. Thì thêm cái chữ n bây giờ a a on 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 thêm chữ t on on you on we on they on they on you on we on ha yeah. rồi bây giờ chúng ta thử áp dụng dùng một số câu trong phủ định thử xem như thế nào các bạn i'm not good tôi không có giỏi ha yeah. i'm not bad tôi không phải là người xấu hay là trên đây người tốt cũng được đây là xấu hay là he isn't bad anh ấy không có tệ đâu nha, anh ấy không có xấu rồi. He isn't bad, she isn't good. Cô ấy không có tốt đâu nha, bà ấy không có tốt đâu. Uh, she isn't good, hay là tốt hay giỏi vậy đó các bạn ha. Rồi, she isn't bad, she isn't beautiful. Cô ấy không có đẹp đâu. She isn't beautiful, beautiful. She isn't beautiful, hay là she isn't ugly. Cô ấy đâu có xấu đâu. It isn't ugly, nó đâu có xấu như vậy đâu. Nó là con vật hay đồ vật. It isn't ugly, it isn't beautiful. Mình nhìn con búp bê Barbie mình nói là it isn't beautiful. Hay là búp bê Barbie mình đang nói đến công chúa Barbie đi mình nói là she isn't beautiful. Được hết các bạn ha. Hay là I am happy, I'm not happy. Uh, he isn't happy, he, she isn't sad, she isn't old. Cô ấy đâu có già đâu. Uh, it isn't new. Nó đâu có mới đâu It isn't old Nó đâu có cũ đâu nha yeah. Còn you on We on They on Cũng ghép với các tính từ này được hết Để thể hiện một nhóm Nào đó Một nhóm người Hay là một nhóm vật nào đó Là có tính chất thế này They on good They on good Họ không phải Họ không có tốt đâu nha yeah. They on bad Họ đâu có tệ đâu Họ đâu có xấu đâu nha yeah. They on happy Họ đâu có vui vẻ hạnh phúc đâu They aren't sad, họ đâu có buồn đâu We aren't happy, chúng tôi không có vui We aren't sad, à, chúng tôi không có buồn à, We aren't bad, chúng tôi không có xấu à, Hay là you aren't Nếu một người thì you aren't good Hay là hai người cũng vậy luôn Hai người trở lên là các bạn You aren't bad, các bạn đâu có tệ đâu You aren't bad, you aren't bad Tôi thường bỏ cái âm cuối cùng này tại vì tôi biến nó thành cái âm nghẹn trong cổ rồi các bạn. Tôi không muốn nói cái âm đó ra. Tôi không có muốn rơi âm. You aren't bad. Khi thường thường khi mình mới học tiếng Anh á, thì thường mình mình thích rơi cái âm này xuống. Nhưng mà khi các bạn nói được tiếng Anh một chút rồi đó, các bạn muốn nghẹn cái âm này đi. You are Nghẹn ở cổ nó tạo thành cái glottal stop. Một cái nghẹn hơi bất thình lình ở trong cổ. You are You are good. You are good. You are bad. You are, you are beautiful, you are ugly. Thì các bạn dùng với bất kỳ tính từ nào đều được. Miễn các bạn dùng với tính từ, nó là đúng câu, đúng cấu trúc, đúng ngữ pháp cả. Nhưng trong lời nói, các bạn phải biết chọn tính từ nào cho nó hợp lý các bạn ha. Đôi khi các bạn nói là she isn't new. Thì người ta không hiểu, ủa she isn't new, cô ấy không có new là gì. Cái câu này chỉ đúng trong cái công sở thôi là lúc đó đó nhìn nhân viên nào cũ, nhân viên nào mới. Thì lúc đó bạn nói she isn't new Thì lúc đó người ta hiểu cô ấy không phải là người mới Chứ còn bình thường tự nhiên mình nói she isn't new Thì người ta, ủa, bạn đang nói điều gì? Thì lúc đó mình phải giải thích rõ hơn thì người ta mới hiểu ha đó Nhưng trong cách nói thường ngày mình cũng hay nói tắt như thế Mà như thế thì không hay lắm các bạn ha 
Bây giờ chúng ta sang câu hỏi. Câu hỏi các bạn. Thì thường thường mình nói câu khẳng định nè, mình nói câu phủ định nè, thì cũng phải có câu hỏi. Trong câu hỏi đó, thì mình đảo cái động từ to be ra phía trước, thì mình biến nó thành câu hỏi. Mình nói là you are, mình nói là you are, thì mình phải đảo ra là are you. Mình nói là you are happy, bạn đang hạnh phúc, thì you are happy. Cái mình muốn hỏi bạn có hạnh phúc không, thì mình hỏi là are you happy, are you happy. Nhưng mà hỏi đó là hỏi bạn có hạnh phúc không? Trong cái ngôn ngữ mình có diễn đạt cái cách là Aren't you happy? Aren't you happy? Bạn không hạnh phúc sao? Đó ha, mình hỏi phủ định vậy đó. Thì lúc đó đảo cái chữ aren't ra phía trước cái đại từ Aren't you happy? À, aren't they happy? Aren't they? Hay là are they? Hay là aren't they happy? Họ, họ hạnh phúc lắm hà Are they happy? Còn họ không hạnh phúc sao? Là aren't they happy? Họ không hạnh phúc sao? Đó, câu hỏi phủ định. Còn câu hỏi khẳng định là Am I, am I a teacher? Am I a teacher? Ủa tôi là giáo viên sao? Có nghĩa là đôi khi mình đảng trí à, hay là đôi khi mình hỏi một cách mỉa mai mà nói Ủa tôi là giáo viên sao? À, am I a teacher? Hay là người ta nói mình đang hạnh phúc Cái mình cái mình nghi ngờ điều đó mà nói Am I happy? Ủa tôi hạnh phúc hả? Có nghĩa là trong tiếng Việt mình cũng có diễn đạt cái ý đó Thì trong tiếng Anh người ta cũng có diễn đạt cái ý đó Trong cái phủ định của cái ngôi thứ nhất đó các bạn Mình không không thể nói là I'm not I được Mình không thể hỏi phủ định Ủa tôi không hạnh phúc sao? Tôi không hạnh phúc sao? Trong tiếng Việt mình nói là Mình nói một người nào đó là Ồ bạn không có vui lắm Cái mình hỏi ngược lại Ủa tôi không có vui sao? Trong tiếng Việt mình có diễn tả cái đó Thì trong tiếng Anh cũng vậy Câu hỏi phủ định của cái ngôi thứ nhất á, là đọc là age age a n age age yeah, còn này là orange r orange còn này age thật ra cái chữ age này nó dùng cho tất cả mọi ngôi được nhưng mà riêng với cái phủ định của ngôi thứ nhất thì bạn phải dùng age age yeah, nó thay cho am not đó các bạn age i age i happy uh, hay là i age happy là mình cũng có thể nói là I am not happy bằng I ain't happy. Hỏi khẳng định của uh, ngôi thứ ba số ít là Is she happy? Cô ấy có vui không? Isn't she? Isn't she happy? Cô ấy không vui sao? À, là câu hỏi phủ định. Rồi. Is he? Is he? Is he? Is he happy? Is he a teacher? Anh ấy là giáo viên à? Is he a teacher? A teacher? A teacher? Không có khác gì hết với câu khẳng định các bạn ha. Mà chỉ chẳng qua là đảo cái động từ to be ra phía trước để hỏi. Đảo động từ to be bình thường hoặc là đảo cái phủ định ra phía trước để hỏi. Isn't she? Isn't she a teacher? Anh ấy không phải là giáo viên sao? ha Là như thế các bạn. Đó là câu hỏi mình đảo cái thể khẳng định hoặc là thể phủ định của động từ to be ra phía trước đại từ để đặt câu hỏi và cái câu hỏi dạng này là câu hỏi yes no question là câu hỏi chỉ trả lời yes hay no thôi thì lúc đó đó mình đá lên ở cuối câu are you happy aren't you happy are you happy à, happy 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 mình có một số câu tổng hợp này trước khi kết thúc chương trình này các bạn are you a teacher are you a teacher are you a teacher bạn có phải là một giáo viên không à, đây là cách hỏi hay là aren't you tired? Ủa bạn không mệt sao? Mình thấy người nào đó làm hùng hục vậy đó. Cái mình hỏi là aren't you tired? Ủa bạn không mệt sao? À, hay là is she a student? Is she a student? Cô ấy là một sinh viên à? Is she a student? Hay là is he an engineer? Is he an engineer? Anh ấy là một kỹ sư à? Hay là is she beautiful? Cô ấy có đẹp không? Is she beautiful? Is she beautiful? Is she beautiful? Nếu mình muốn hỏi phủ định là cô cô ấy không đẹp sao? Ai đó chê cô ấy cái mình nói là ủa cô ấy không đẹp sao? Là uh, isn't she? Isn't isn't she? Ha, isn't này ha? Isn't she beautiful? Isn't she beautiful? Isn't he an architect? Isn't he an architect? Anh ấy không phải là kiến trúc sư sao? Is it a dog? Is it a dog? Or a cat. À, 
Ủa nó là con chó hay con mèo? Cái chữ or này là hay là các bạn. Is it a dog or a cat? Is it a dog or a cat? À, đá ở cuối câu lên. Is it? Is? Is it? Is it? Is it a dog? Is it a dog? Is it a, is it a dog or a cat? Is it a dog or a cat? Nó là con chó hay con mèo thế? Isn't it an orange? Isn't it an orange? Ủa nó không phải trái cam sao ta? À, mình nhìn thấy mình nhầm lẫn, mình tưởng nó là trái cam nhưng mà thật ra nó là trái gì đó. Thì cái mình hỏi lại để bào chữa cho cái nhầm lẫn của mình nói Isn't it an orange? Ủa nó không phải là trái cam sao trời? À, isn't it an orange? Đó các bạn, đó là cách sử dụng hỗn hợp, là cách khẳng định, là cách phủ định, là cách nó biến thành câu hỏi, nè câu hỏi khẳng định, câu hỏi phủ định. Thì đó là cái cách diễn đạt là để diễn đạt cái ý là ai là ai, cái gì là cái gì. Thì là cái muốn diễn đạt cái gì đó, ai đó, tính chất ra làm sao. Tính chất có nghĩa là đẹp, xấu, cao, thấp, thì đó là tính từ các bạn ha. Tôi hy vọng là cái bài này sẽ giúp ích cho các bạn beginner uh, hoặc là các bạn bỏ lâu rồi uh, quên cái vốn tiếng Anh đi và nhầm lẫn trong cái việc sử dụng động từ to be hoặc là không biết uh, lúc nào sử dụng to be, lúc nào sử dụng động từ thường. À, còn các bạn mà đã giỏi rồi á, thì tôi nghĩ cái này không cần cho các bạn nhưng mà ôn lại thì vẫn tốt hơn các bạn ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và đăng ký vào kênh để nhận các cái clip tiếp theo của tôi sớm nhất các bạn ha. Thank you very much.